donde me imagino que la habrán pasado bien fue ayer en la legislatura porteña eh, con el cierre de Escuela de Vecinos. Sí, ayer bien. hablábamos en la, en la previa, en la previa. Con, con Carla Pitiot, que, que estaba ahí. Bueno, nada, ¿cómo fue? ¿Cómo, cómo estuvo ese cierre? Bueno, fue, fue muy hermoso, la verdad que emocionante, sobre todo para... Bueno, los chicos lo vivieron, siempre lo viven, ¿no? Como con, con mucha alegría, con mucho nerviosismo también, porque están sentados ahí en las bancas de los legisladores. O sea, yo pensaba eso ayer también, digo, más allá de la experiencia, ¿no? Sí. De, de lo que representa el programa Escuela de Vecinos, eh, es entrar a un lugar como muy emblemático y un lugar que no cualquiera digo tiene acceso y bueno pasar por la che, quiero entrar a, a ver che, cómo es, claro puedo pasar como no, sí, no sí. sucede digo en no, ese tipo de lugares no sucede habitualmente es toda una experiencia muchos de las personas de los chicos que estaban ahí nunca habían visitado el recinto de la legislatura habíamos ido previamente con escuela de vecinos en la entrevista con legisladores pero a otros salones pero nunca estar ahí sentados no en, en, en las propias bancas que ocupan eh, los legisladores, y de hecho los legisladores que estuvieron ayer en el plenario, bueno, fueron diciendo, bueno, yo me siento acá, yo me siento allá, donde está sentado vos me siento yo, bueno, fue la verdad que fue una experiencia muy linda para nosotros también como mmm, fundación, porque bueno, eh, soy medio reiterativa con esto, pero después de tres años de, de no haber hecho el programa se extrañó, la verdad que... Eh, estuvo sí, bueno volver Sobre todo porque fueron tres años que no se hizo Pero un montón de años anteriores Se hizo todos claro, los años que ¿no? Se es hizo que... Todos los años y de repente claro nada, ¿no? Entonces bueno, volver Y después además, eh, perdón, de todo el nerviosismo También de, de haber pasado en el medio Un montón de, 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 de cuestiones Como la pandemia, de los chicos también Volver a sí. reencontrarse haciendo este tipo de actividades. Sí, totalmente. Y bueno, con, arrancamos como con mucha incertidumbre también, ¿no? Porque no sabíamos con qué chicos o cómo nos íbamos a, a encontrar, cómo iba a ser esta nueva generación, una generación que arrancó la secundaria en plena pandemia, que tenía como mucha necesidad de estos espacios de encuentro, de, de, del encuentro con otros, ¿no? Con, con, con sus pares. Y la verdad que en el sondeo general de cómo la pasaron en, en la experiencia... Eh, recolectamos como, como buenos mensajes, ¿no? Porque, bueno, tienen ganas de seguir participando, de seguir viéndonos, de seguir haciendo algunas otras cosas. Eh, obvio, siempre nos dan sugerencias para, para mejorar el programa y, y, y quieren como más instancias, ¿no? De, de debate y de encuentro con, con otros chicos. Así que, bueno, veremos cómo, cómo nos hacemos cargo de todo eso para, para el próximo año, pero la verdad que sí fue, fue una linda experiencia. Fue muy intensiva porque fueron dos meses. Fue? Yo, eh, ayer, la, bueno, sí, hablamos sí, con yo. Carla y le decía que se pasó súper rápido. O sea, se pasó muy rápido, sí. fue muy intensivo, la verdad es que fueron dos meses de, de mucho trabajo, que los chicos hicieron un laburazo. Porque... Mira, yo recuerdo, a ver si me equivoco, años anteriores no del programa de Escuela de Vecinos, Duraba más tiempo. Se hacía Duraba más tiempo. Como a lo largo de más tiempo en el año. Sí. Cuando yo arranqué, eh, esto es ex, eh, experiencia personal, eh, recuerdo, ¿no? Eh, duraba hasta agosto, septiembre. Claro, por eso iba de abril, Terminaban, mayo claro. a septiembre, Monel. Estaban las vacaciones de invierno en el medio y después se continuaba. Y después continuaba. Para mí también eso influye, digo, más allá de este, obviamente que era el primer año después de la vuelta y había un montón de factores que que había como que rechequear sí, cómo estaba todo. Cosas, claro. eh, pero me parece que con el correr de los años, si se vuelve como a ese periodo, no les va a quedar esta sensación. Esta, esta es la primera generación que fue como dos meses de, sí, de sí, escuela sí, de vecinos. Super Express. Ya hace un tiempo igual la venimos acotando un poquito más eh, la experiencia. Pero bueno, eh, sí, o sea, tiene otra preparación, quizás con, con claro. más tiempo, bueno, puede generar más encuentros. Eh, de debate entre ellos, que es lo que piden un poco los chicos, ¿no? Algo que nos remarcaron también, bueno, el tema era ambiental, pero el tema fue heredado, fue la generación del 2019 que dijo, bueno, quiero que la próxima investigue este tema, como hacemos siempre, ya es como un legado de Escuela de Vecinos, bueno, se retomó este año y bueno, les gustó, si bien les gustó, ¿no? Eh, eh, hablar sobre el ambiente y sobre el reciclaje y, y demás. Eh, consideran que es un tema en el que ellos no iban a tener como mayores problemas para ponerse de acuerdo. Entonces, es como que tenés, ah, quieren picardear un poco claro, más, ¿no? Y eso está buenísimo claro. porque van a subir la vara ahora. En estamos todos de acuerdo. Después, dame claro. dame un, un tema donde podamos discutir. Así que estuvimos sondeando también posibles temas para, para el año que viene. En agosto tenemos una reunión también de, de evaluación, de cierre del programa, donde se vota la temática que los chicos de la próxima generación van a estar investigando, así que bueno, veremos cuál será el legado de la quinceava generación de Escuela de Vecinos para, para Pero el próximo ya, ¿Ya hay algunos temas que se tiraron así sobre la mesa o todavía no? 
eh, de estos que se van a votar en agosto? No, en, ahora no. no. Ayer hicimos un sondeo ah. en la legislatura, con, que todavía no lo vi porque fue todo con, claro, con que... votación y en una urnita y demás, que todavía no llegué a verlo. Eh, pero ya en agosto, en base a esas, a esas sugerencias, se presentan los temas y los chicos eligen, bueno, el que se va a investigar la, la, en la próxima serio, edición. Si, sí. si la picantearon así, hay que ver qué hay pusieron. Hay que ver qué, <risas> qué proponen. Creo que hay muchas cosas dando vueltas, eh, bueno, sobre género, eh, cuestiones vinculadas también a... Um, a las adicciones, pero desde un lado de, de todo esto viste que se, vi, que se vive ahora con las apuestas online y demás, que es un tema súper recurrente <risa> también en los jóvenes. Sí. Eh, así que bueno, veremos con qué nos encontraremos para, para el próximo año. Bueno, un desafío por delante un y ahora aunque se, está, está a descansar un poco y a prepararse esta mitad de año. De veremos, más o menos. Veremos <risa> qué nos depara la segunda, la segunda parte sí. del año. Eh, estos dos meses fueron intensos, los chicos trabajaron... Eh, muchísimo, presentaron sus propuestas, su diagnóstico a través de las encuestas que hicieron. ¿Qué, ¿Qué devolución o qué recibieron ellos de parte de los legisladores? Bueno, los legisladores... ¿Cómo fue la recepción, digo? Súper, bueno, contentos de, de recibirlos en, en el recinto. Porque por pienso, perdón, Lu, que esta camada de legisladores... Muchos no, no estaban. Algunos renuevan, algunos, Pero digo, claro. Es la primera sí, es generación escuela de vecinos que, que, que los trata, que sí, tienen. de los legisladores que estuvieron, bueno, nunca antes habían visto otra otra generación de, de escuela de vecinos. La, las repercusiones fueron buenas, siempre felicitan la iniciativa y que jóvenes estén participando e involucrándose en temáticas que, que a ellos los preocupan, como jóvenes y como como ciudadanos, eh, y escucharon muy atentamente las propuestas que los chicos llevaron, porque bueno, todo durante estos dos meses ellos, como les decía, hicieron un montón de encuestas, obtuvieron datos, en, se entrevistaron espontáneamente con recuperadores urbanos para conocer cómo es su trabajo, cómo tratan eh, los materiales que ellos eh, reciclan, cómo son sus condiciones de trabajo, visitaron cooperativas para ver también eh, cómo, es ese, cómo es ese circuito del reciclaje proceso, desde que se claro. paras en tu casa y que venían, ¿no? Como con un descreimiento en el lanzamiento, en aquella primera reunión de, bueno, ¿para qué voy a separar si va todo medio al mismo tiempo? Si me lo lugar. saco a la calle y claro. andas a donde termina, claro. Y, y ahí es como que lo, lo pudieron ver y vivir en, en, en su propia experiencia. Y bueno, no, hay un relaburo detrás, hay un montón de gente que está comprometida y, y clasificando los materiales, separándolos, eh, enfardándolos, todo eso después se puede vender a empresas que recuperan ese material para volver a hacer otros, o, o, otros materiales, otros productos, y así contribuir de alguna manera a lo que se denomina la, la economía circular. Y los legisladores hicieron mucho hincapié en una propuesta que los chicos llevaron que tiene que ver con la creación y que les compete obviamente directamente a la legislatura que tiene que ver con la creación de una ley de envases en la ciudad de Buenos Aires el proyecto de ley de envases se discute a nivel nacional hace más de 30 años no se llega todavía a un acuerdo pero planteaban bueno tener una ley de envases en la ciudad de Buenos Aires eh, con inclusión social para que puedan incorporarse a estos trabajadores en este circuito ¿no? y que las empresas que son las que eh, ponen en el mercado un montón de, de plástico y de elementos contaminantes, bueno, puedan estar un poco más reguladas, un poquito más controladas y puedan quizás eh, tener algún tope, tener algún control en ese sentido. O sea, básicamente, pagar tasa. para entender un poquito, la ley de envases refiere a que las empresas entre comillas, se hagan cargo de los Exacto. envases que generan. Pueden hacerse responsables, responsables de alguna manera claro. de la cantidad de plásticos y de envases que generan y que ponen en el mercado. Puede ser a través de controles, puede ser pagando una tasa, quizás por cada envase que pone a la venta, ese dinero se puede destinar también a otra cosa. Eh, básicamente, así como he contado también como sí, muy sí, grandes sí, rasgos, me, me, claro. va un poco por ese lado y para poder seguir contribuyendo con el trabajo de, de los recuperadores urbanos y, y de las cooperativas que vienen haciendo, la verdad que un laburazo porque de toda la cantidad de residuos que generamos por día en la ciudad de Buenos Aires, el 40 o 50% se puede reciclar y se puede aprovechar claro, si lo hacemos de manera diferenciada, ¿no? Y es un montón. Es un montón, es un montón. Sí. Bueno, Lu, eh, queda entonces eh, la expectativa a ver en agosto. Queda la expectativa a ver que, con... Cuando se abran esas urnas. A ver, claro, cuando veamos el recuento de, <risa> recuento de votos. De votos agosto de va a ser un mes terrible eh, de, de, de urnas, de, de cuentas <risa> y demás. Sí, sí. Así que veremos eh, con, con qué nos sugirieron los, los chicos y cuál va a ser el tema de... De la decimosexta generación, generación de 2024, para el 2024. A sí. A qué viejo que estamos. Hablamos <ríe> por vos. <ríe> Gracias, Lu. A ustedes.